विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री ट्यूटोरियल्स में तुम स्वागत है आज के लेक्चरला मी का करना है बगा थर्मोडायनेमिक्स ओके मी तुम्हारा संगत बी आता जे क्विक रिविजन मुझे घतो ना इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ना ये शोर शॉर्ट एनारे प्रश्न है लक्षा ठेवा बर का आता मैं थर्मोडायनेक्स मधला कुछ क्वेश्चन ये संगत मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू थाउजंड थर्टीन फोर्टीन पास स्टार्ट करा इवन जो आत्ता पेपर जाए डे वन शिफ्ट वन शिफ्ट टू मनू अपन तुद्धा क्वेश्चन आ लक्षा गया बर आता मैं टेक्स्टबुक है बर का बानो टेक्स्टबुक लक्षा गया हेत माला दिस्त है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मत आप फेवरेट वाक्य एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म मैं कित तरी मुल बगित पार्ट आना दोन पार्ट कारण नाइन्थला होता ना लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी हे स्टेटमेंट है बर का बानो हे नहीं विचार गए कभी एक्जाम में सीरियसली बर का पन मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू थाउजंड एटीन सेवनटीन नाइनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन कुछ बर यहाँ मैं क्या करना तुम्हारा मैं क्लिअरली संगत अतिशय छोटा वीडियो है पांच मिनटा दा मिनटा हो रे फर्स्ट लॉ च इक्वेशन कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू सिंपल फॉर्म्यूला है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ओके आता मैं ये एक एक तुम्हारा कन्सेप्ट संगत लक्ष दया समझ आता न्यूमेरिकल सॉल्व करता बगा आता हि है सीस्टीम हि का संगा सीस्टीम है म सीस्टीम न जर हीट ऐप्सॉप के लिए ना तो क्यू ची वैल्यू पॉजिटिव घुमा के सीस्टीम ऐप्सॉप सिक्स हंड्रेड किलो जूल ऑफ हीट ऐप्सॉप के लिए ना मैं क्यू ची वैल्यू पॉजिटिव घया ठीक है पस पे कि सिक्स हंड्रेड किलो जूल हीट इज प्रोवाइडेड टू द सीस्टीम मैं पॉजिटिव घया बर सीस्टीम हीट इवॉल्व होता अल तो क्यू ची वैल्यू माइनस घया का लक्षा ऐप्सॉप पॉजिटिव इवॉल्व निगेटिव नेक्स्ट आता तुम्हारा सगैंक महत है वर्क डन बर का मैं एक पिस्टन ड्रॉ करते मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन मे पिस्टन की मुवमेंट दाखोत यहाँ अर्थ कॉम्प्रेसन होना है वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन वरती नेह भी क्वेश्चन है बर का तुम्हारा सामू का मैथमेटिकल इक्वेशन आ वर्क डन तुम्हारा इतना लॉजिकली विचार कराए कॉम्प्रेसन अल ना तो वॉल्यूम डिक्रीज हो वर्क डन क्या पॉजिटिव आतो मैं जो पॉजिटिव ऑप्शन अल तो करेक्ट आन्सर है लक्षा गया पण आता नेक्स्ट मी फिगर ड्रॉ करतो आहे त्यात मी काय करतोय बघा की सिस्टीमची मुवमेंट अपवर्ड दाखवतो याचा अर्थ व्हॉल्युम वाढणार आहे एक्सपान्शन वर्क डन निगेटिव्ह ओके पण इथं आणखी काही गोष्टी आहेत इथं वर्क डन ऑन द सिस्टीम आहे बाय द सराउंडिंग आहे बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम इथं वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग आलं का लक्षात मग हे कन्व्हेन्शन इम्पॉर्टंट आहेत साईन कन्व्हेन्शन्स ठीक आहे बर बर चार वेळा मात्र आलेले प्रश्न पहिला आहे तसे डिस्कस करूया आता ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असेल तर थर्मली आयसोलेटेड असते आणि क्यूची व्हॅल्यू काय असते झिरो क्यूची व्हॅल्यू झिरो असते लक्षात घ्या मग डेल्टा यूची व्हॅल्यू काय येणार आहे डब्ल्यू आणि इथं लिहितोय मी जे डबल ई मध्ये आलेला क्वेश्चन आहे मेन्स मध्ये हा की डेल्टा यू इज ऑप्शन है एडियाबैटिक वर्क डेल्टा यू इज एडियाबैटिक वर्क आता नईसोकोरिक प्रोसेस अल तो आइसोकोरिक प्रोसेस मध्य वॉल्यूम कॉन्स्टंट आतो मे डेल्टा वी जर जीरो आता वॉल्यूम वॉल्यूम एक तर इन्क्री इन्क्रीज कि डिक्रीज वाला पाजे ना तो वर्क डन हो रहा है ना आता वॉल्यूम कॉन्स्टंट आल तो वर्क डन का जीरो मग डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू मिला कुछ प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस आता अपन जर घर्मल प्रोसेस तो इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट आते डेल्टा यू इक्वल्स टू का जीरो मैं तुम्हारा मिलना का है क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो मिलना मे क्यू ची वैल्यू माइनस डब्ल्यू मिला आल का लक्षा ओके मैं हा डब्ल्यू ठिका तुम्हें माइनस पी डेल्टा वी लिखू शकता कि माइनस डेल्टा एन आर टी अगोदर एक वीडियो तैयार के वर्क डन का तो बगा डिस्क्रिप्शन मे मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड के लिए बगा बर का ओके मत एक दोन तीन आता उरल कुछ ले आईसो बारीक होमवर्क पेज नंबर पागत तुम्हारा लक्षा गया पेज नंबर एट्टी फाइव काड़ा एटी फाइव लक्षा गया बगा एक दोन तीन चार हंड्रेड पर्सेंट है क्वेश्चन अपने ऐ का आता मैं संगत बर का हंड्रेड पर्सेंट है 
म्हणून पन्नास प्रश्नात हे उडकत बसू नका फर्स्ट लॉ कुठं आलाय फर्स्ट लॉ कुठं आलाय फर्स्ट लॉ कुठं आलाय मी अशी एक्झाम्पल बघितलीत मुलांचे नाही सर तुम्ही म्हणला तर फर्स्ट लॉ येणार आहे मी सगळे प्रश्न बघत बसलो कुठंच नाही आला मग माझा कॉन्फिडन्स गेला असं नाही रे बाळा नो चान्सेस नाईन्टी आहेत मग तसं हुडकत बसू नका लक्षात घ्या जो येईल त्यावेळेस तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा म्हणजे काय मला म्हणायचं तुमच्या लक्षात आलं असेल मग हे पुसू आता मी ओके मग स्टार्टला काय करूया आपण की माझ्याकडं आहेत पी वाय क्यूज पण पी वाय क्यूजकडे मला आता जायचंच नाही आहे कारण मी ऑब्झर्व केलं आहे थर्मोच्या बाबतीत तुम्ही टू फक्त टू थाउजंड नाईनटीनचे पी वाय क्यू बघा पुस्तकातले प्रॉब्लेम आहेत तसे आहेत आहेत तसे आहेत लक्षात घ्या सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहेत तेच एक्झाममध्ये आलेले आहेत बघा आता मला असा पडला क्वेश्चन जो सीईटीत आलेला होता बघा सिस्टीमनं सिक्स किलोजूल हीट ऍप्सॉप केले आपण फॉर्म्युला लिहूया डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस सिस्टीमनं हीट ऍप्सॉप केले ना पॉझिटिव्ह आता बघा महत्वाचं अँड सिस्टीम डज वन पॉईंट फाईव्ह किलोजूल वर्क ऑन द सराउंडिंग सिस्टीमनं वर्क ऑन द सराउंडिंग केलंय एक्सपान्शन वर्क डन निगेटिव्ह आणि क्वेश्चन आहे चेंज इन इंटर एनर्जी फाइंड आउट करा मैं चेंज इन इंटर एनर्जी बर यह किलो जूल किलो जूल होता फोर पॉइंट फाइव किलो जूल एन्सर है बर जेव एन्थाल्पी विचार ना ठीक है चेंज इन एन्थाल्पी विचार तो ती क्यू चीज वैल्यू आती मैं चेंज इन एन्थाल्पी विचार तो ती सिक्स किलो जूल सोप है नेक्स्ट क्वेश्चन वन किलो जूल हिट इज रिलीज फ्रॉम द सीस्टीम हिट रिलीज मैं क्यू ची वैल्यू निगेटिव माइनस वन And फोर किलोजूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम ऑन द सिस्टीम कॉम्प्रेशन पॉझिटिव्ह येणार काय झालं मग सांगा थ्री किलो जूल चेंज इन इंटरनल एनर्जी तेच विचारलं आणि एन्थाल्पी मायनस वन क्यू चीज व्हॅल्यू घ्यायचं चेंज इन एन्थाल्पी मायनस वन मग आलं का लक्षात तुमच्या आहे ना सोपं एकदम काहीही अवघड नाही आहे लक्षात घ्या बरं आता या टाईपचे प्रॉब्लेम एक्झरसाइजमध्ये आहे बरं का एक्झरसाइजमध्ये एक प्रॉब्लेम आहे आणि तो पण प्रचंड इजी आहे ओके लक्ष द्या का ऍक्च्युली ना हे इतकं छान पुस्तक आहे बरं का बाळनो तुमची बॅच खरोखर लकी आहे तुम्ही नवीन पुस्तक बघा काहीच नाही आहे त्याच्यात काही फायद्याचं नाही आहे लक्षात घ्या सगळं कसं पण दिलं जाऊ द्या बर अ सॅम्पल ऑफ गॅस ऍप्स ऑफ फोर थाउजंड किलो जूल म्हणजे क्यूची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह ओके आणि त्यांनी काय विचारलंय बघा जर वॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा यू ची व्हॅल्यू किती अरे वॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर वर्क डन झिरो म्हणजे क्यू ची व्हॅल्यू असणार आहे तीच डेल्टा यू ची व्हॅल्यू असणार आहे फोर थाउजंड किलो जूल अँसर करेक्ट आहे आता सराउंडिंग डस टू थाउजंड किलो जूल ऑन द सिस्टीम ऑन द सिस्टीम वर्क बाय द सराउंडिंग पॉझिटिव्ह असणार आहे मग ती प्लस टू थाउजंड येणार मग अँसर सिक्स थाउजंड करेक्ट आहे पेज नंबर हंड्रेड अँड सेवन्टीन वरती ना जे चार पाच प्रॉब्लेम आहेत ना त्यातला जो पहिला आहे ना आहे तसा सी टी मी बघितला बरं का लक्षात घ्या आहे तसा पुस्तकातले प्रॉब्लेम करा बरं आता वर्क ऑन द सराउंडिंग म्हणलं आहे मग मायनस येणार त्यावेळेस फक्त मग आलं का लक्षात तुमच्या आणि बाळांनो वर्क डन पण खूप इम्पॉर्टंट आहे बरं का तुम्ही तो व्हिडिओ बघितलाच पाहिजे कारण जस्ट आपण एक काम करूया आता माझ्याकडं पी वाय क्यूचं बुक आहे आपण टू थाउजंड एटीनपासून सुरुवात करूया आयसो बारीक कंडिशनसाठी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स विचारलेला आहे कुठली प्रोसेस आयसो बारीक काय सांगा मग मला होमवर्क नेक्स्ट एक्सपान्शन दिलं आहे ठीक आहे ते आपण कालच बघितलं आहे एक्सपान्शन दिलं आहे प्रेशर म्हणजे व्ही वन व्ही टू प्रेशर दिलं आहे वर्क डन ओके अजून पुन्हा वर्क डनच विचारलंय आणि रिॲक्शन दिलेली आहे रिॲक्शनवरून वर्क डन काढायचं असेल तर मायनस डेल्टा एन आर टी बरं का टेम्परेचर दिलेलं असतं डेल्टा एन काय गॅसियस प्रॉडक्टचे मोल मायनस रिॲक्टनचे मोल मग मला सांगा दोन कन्सेप्टवरती अख्खं थर्मोडायनॅमिक्स आलं ना चला टू थाउजंड सेवन्टीन बघूया टू थाउजंड सेवन्टीन हा चार क्वेश्चन्स आहेत त्यावेळेस इलेवन्थ स्टँडर्ड नव्हतं ना चार क्वेश्चनमध्ये पहिला क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस आयसोथर्मलला डेल्टा यू झिरो क्यू इक्वल्स टू मायनस डब्ल्यू आहे ना ओके टू थाउजंड सेवन्टीनला त्याच्यानंतर अजून कॉम्प्रेशन आहे इनिशियल वॉल्यूम फायनल वॉल्यूम प्रेशर दिलाय वर्क डन विचारलंय मायनस पी डेल्टा वी आलं का या दोन्ही कन्सेप्टवरती आहे रे थर्मोचे तीन क्वेश्चन आहेत त्यातले दोन तर ह्याच कन्सेप्ट आहेत मग केलं पाहिजे बार आता टू थाउजंड सिक्स्टीन बघूया वाटलं सिक्स्टीन ओके टू थाउजंड सिक्स्टीन आहे आयसो कोरिकसाठी विचारलंय टू थाउजंड फिफ्टीन बघूया आपण टू थाउजंड फिफ्टीन 
पर ठीक है टू थाउजंड फिफ्टीन मे मैं क्वेश्चन दिस बार का फर्स्ट लॉ वरच मेरा पन एखाद क्वेश्चन आना लक्षा गया पन वर्क डन है ना आ सगत महत्व बर का लक्षा गया मी का संगत एक मैं फाइनली तुम्हारा संगत का नीट लक्ष दया केमेस्ट्री मंडल ना सॉलिड स्टेट सोल्यूशन थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री एंड केमिकल कैनेटिक्स पांच टॉपिक वरती न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हें फूल लेंथ पेपर बगा कुछ ही सीईटी चाहिए लक्षा गया एक तरी क्वेश्चन हा फॉर्म्यूला विचार मैं अरेनियस इक्वेशन विचार नहीं तो तुम्हारा कुछ ही फॉर्म्यूला मोलैरिटी का फॉर्म्यूला विचार फॉर्म्यूला डेल्टा टीबी का विचार फॉर्म्यूले करा बा फॉर्म्यूले करा फॉर्म्यूले के लिए कि आप न्यूमेरिकल पे सॉल्व होना है अपने केमिस्ट्री में फोर्टी फाइव प्लस मार्क पड़ा सग लक्षा गया पॉसिबल है मैं फर्स्ट लॉ एटी फोर पेज उगज डेफिनेशन्स वगैरह तो वाचत बसने का अर्थ है मैं वाटत नहीं बर का पॉज वगैरह विचार ले जाता ठीक है मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद